des îles des bains euh, divins qui sont extrêmement puissants, tels que le bain de Moïse, le bain d'Aaron, le bain de Melchizedek, le bain de d'autres hommes de Dieu, extrêmement puissants, d'autres guides dans la Bible, et même le bain de Bathsheba, Bathsheba qui a séduit David. David. C'est-à-dire que les gens de se laver, David a connu depuis longtemps, Je, David ne l'a jamais désiré, David n'a jamais eu envie d'elle, David n'a jamais eu l'envie de coucher avec elle, il a connu depuis près de 20, il a connu depuis près de 20 ans. Et dès qu'elle a pris un bain, David était sous son charme. Une femme que tu connais depuis 20 ans, qui ne t'a jamais intéressé, une seule, un seul jour, après un bain qu'elle a pris, il était comme subjugué. Donc je vous dis que publiquement, les bains sont extrêmement puissants. Aujourd'hui, nous allons parler de la nécessité des bains spirituels. Et donc, euh, je vais demander à tout le monde d'être attentif. Nous n'avons que 5 minutes pour comprendre la nécessité des bains spirituels et puis la différence entre les bains spirituels juifs et les bains spirituels ancestraux ou bien occultes. C'est quoi un bain spirituel Tout le monde a tendance à prendre des bains régulièrement. Chacun se lève ce matin, chaque matin, pardon, pour se laver, pour prendre son bain avant d'aller au travail. Idem le soir avant de se coucher. Et de la même manière que le corps physique a besoin de soins, de la même manière aussi que le corps spirituel de l'être humain a besoin de soins. Parce que ce qui fait l'être humain réellement, c'est la spiritualité. Nous allons revenir un peu dans l'histoire d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, en sortant d'Égypte, Dieu donne une recommandation à Moïse. Vous allez avoir le lien du verset biblique sous la vidéo. Et il demande à Moïse de purifier Aaron et ses fils avec de l'eau. Dieu, je ne pas encore, Dieu ordonne au prophète Moïse de purifier Aaron et ses enfants avec de l'eau. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus ordonne aux aveugles d'aller se purifier dans les eaux de Siloé. Donc, la purification par l'eau, mais par, par les biens, par les biens spirituels, ont toujours fait partie de euh, la nature de la foi chrétienne, de la foi juive. Mais il est important de faire la différence entre ces deux pratiques. Il y a les biens spirituels qui sont occultes, puis il y a les biens spirituels qui sont divins. Par contre, nous savons que le diable occulte tout ce qui est de Dieu. Donc, les biens spirituels divins ont un objectif de purifier l'âme. De la même manière que notre corps physique a tendance à se salir, nos corps spirituels se salir à cause de nos liens de famille, de nos péchés, de nos impuretés, à cause de nos manquements et tout ça. Donc, notre, notre corps spirituel aussi a besoin de soi. Donc, le sang de Jésus nous purifie de nos péchés. Mais je dis toujours, il faut faire la différence entre le péché et la conséquence du péché. Le péché, par exemple, euh, je vais parler d'un exemple terre à terre pour que les gens comprennent très bien. Quelqu'un qui se lève et s'en va chercher, par exemple, une femme mariée ou une quelconque femme, par exemple, de manière illicite. Il a des rapports sexuels avec cette femme en question. Il a, fait, il a commis la vérité. Donc, ça, c'est un péché. Mais à supposer que cette femme en question a une MST, mais IST, une maladie, mais une infection sexuellement transmissible, même si celui qui a commis le péché rentre chez lui à la maison et qu'il demande pardon à Dieu, Seigneur, pardonne-moi mon péché, Dieu va lui pardonner son péché. Il a dit, mais l'IST, qu'il aurait pris pendant le rapport sexuel, va rester. Donc, il y a le péché, puis il y a la conséquence du péché. Donc, lorsqu'on demande pardon à Dieu, Dieu pardonne nos péchés, mais il faut qu'on détoile les conséquences. Parce que la conséquence soit accroche à nos âmes. Donc, une âme qui est impure ne va jamais attirer de bonnes choses vers elle. Une âme qui est sale ne va jamais attirer de bonnes choses vers elle. Donc, on attire, si on a de bonnes vibrations, on attire de bonnes choses. Mais si on a de mauvaises vibrations, on va attirer de mauvaises choses. Donc, peu importe la nature de ta prière, peu importe tes efforts, si ton âme est sale, ton âme va attirer ce qui est de même nature qu'elle, c'est-à-dire la santé. La lumière attire la lumière et la noirceur attire la noirceur. Donc les biens spirituels ont pour non seulement objectif de nous purifier, mais nous avons la possibilité aussi de mettre en mouvement l'action des anges dans la vie de chaque croyant. Différemment, vous savez que j'avais dit tout à l'heure que le diable copie tout ce que Dieu fait. Donc le diable, les féticheurs, les marabouts, les occultistes, les devins et tout cela font aussi des bains, mais pour vous mettre en relation avec eux, les démons. Alors que les bains spirituels d'Israël, les bains juifs, le baptême chrétien nous met en relation avec les forces divines, les forces angéliques, les forces du Seigneur Jésus. Donc c'est important de comprendre cette notion-là. Donc on a eu cinq minutes pour comprendre 
comment la nécessité des bains spirituels fait la différence entre les bains spirituels divins puis les bains spirituels qui vont mettre en relation avec des forces démoniaques. Dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer comment ouvrir le chemin devant soi, comment attirer la lumière par des bains spirituels, comment être protégé contre les pratiques occultes, comment par les bains spirituels on peut reconquérir un être aimé, comment par les bains spirituels on peut obtenir une promotion professionnelle, comment par des bains spirituels on peut être protégé contre toutes sortes de tragédies. Je voudrais aussi vous préciser que il existe des bains euh, divins qui sont extrêmement puissants, tels que le bain de Moïse, le bain d'Aaron, le bain de Melchizedek, le bain de d'autres hommes de Dieu, extrêmement puissants, d'autres guides dans la Bible, et il y a même le bain de Bathsheba, Bathsheba qui a séduit David. C'est-à-dire qu'elle vient de se laver. David l'a connu depuis longtemps. David ne l'a jamais désiré. David n'a jamais eu envie d'elle. David n'a jamais eu envie de coucher avec elle. Il l'a connu depuis près de 20 ans. Il a connu depuis près de 20 ans. Et dès qu'elle a pris un bain, David était sous son charme. Une femme que tu connais depuis 20 ans, qui ne t'a jamais intéressée, un seul, un seul jour, après un bain qu'elle a pris, il était comme sujet. Donc, je vous dis que publiquement, les bains sont extrêmement puissants. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur soit avec chacun des membres de notre famille. Les bains spirituels sont la puissance de Dieu pour le nettoyage de l'âme d'un croyant ou d'un individu. Shalom.